我说过了，谁都别想撼动我对如意的爱和信任，包括您。你现在的神情，和你爹当年一模一样。结果呢？朱秋月怀了野种，蒙骗了他一辈子。如意不是朱秋月。你可以拿以前的事情来折磨你自己，但请你不要把这盆脏水倒在如意的身上。义父，秋兰，算了，你也该回来了。义父，那个老袁呢？来，来，先吃饭，先吃饭啊！等义父给你洗洗尘。坐坐。哎呀，这些日子辛苦了。太好。来，这顿饭先预祝你胜利。干杯！干杯！嗯，待会儿就让你见他。来，先吃呗。什么？如意有喜了？嗯。思若，既然如意已经怀孕了，那你就看在孩子的份上，你们之间的这段恩怨。就此了结吧。你们已经把谭家逐出商会了，又拿到了谭家的秘方，明凯也算是受到了惩罚。所有的事情就此结束吧。这事还没完呢，我们家家破人亡，他们家就要天丁天口。哼！我诅咒谭家绝子绝孙，新生儿胎死腹中。没错，他们越是幸福，我就越不能罢手，绝对不能成为他们幸福的陪葬。这就是跟着谭金然一辈子的管家，老袁。老袁，把你知道的一切，原原本本的告诉我。当年朱秋月和陈秀杰。到底是谁先生下的孩子？呃，当年老爷痴迷上了采茶女朱秋月，一定要将她娶进门。太太是坚决不同意。老爷专门给朱秋月盖了一栋房子，两个人就生活在了一起。没多久，就珠胎暗结，老爷高兴极了。可太太给他们大闹了一场。差点让朱秋月小产，老爷一气之下要休了太太，扶正朱秋月，将家产转给朱秋月肚子里的孩子。为此，太太寻过死，谁知就就在太太捡回一条命的同时，她发现自己身怀有孕，也就是这个孩子。算是保住了太太在谭家的位置。照理讲，应该是朱秋月先采下张子，可那个时候，老爷已经发下了话，他们谁先产下男婴，谁就拥有谭家的继承权。朱秋月跟太太怀孕，相差三个月，老爷笃定朱秋月会首先产子，可谁知。太太会豁出一条命，用催产的办法，提前生下了不足七个月的孩子。那那个孩子，是不是谭明凯？应该是吧。你亲眼看见那个孩子？看看看，看见了。到底看见了没有？有有有,有。当时，云霞将孩子抱出来让我看的时候。应该是个死婴，死婴。警
况怎么样了？按说，太太应该两个月后才临盆，怎么现在就生了？听说太太催产，这不足七个月大生出来的孩子，你说能活吗？你给我闭嘴！情况怎么样？是男儿还是女儿？夫人大出血昏迷了，产婆在急救呢。这孩子，这孩子可能不行了。啊？看来是真不行了。长波说：“这孩子就剩下一口气了，肯定活不过今晚，所以我把他给抱出来了。”哎呀，按谭家祖上的规矩啊，这个有命生没命活的孩子是不能死在府上的。这样吧，你赶快把他抱出去，找个地方埋了，我去回禀老爷。可是现在谭明凯不是活得好好的吗？除非谭明凯。他不是谭景然的孩子，这是我憋了几十年不敢说的话。那你现在说，当时就在太太昏迷两天后，云霞又把孩子抱回来了，说是实在不忍心看着孩子就这么死去，就找了一个专门医治婴儿病的郎中，给孩子诊治。你说。这孩子就奇迹般的缓过来了。你确定云霞抱回来那个孩子，是他之前抱出去的那个吗？你想想，这刚出生的孩子长得都差不多。再说了，云霞抱走的时候，我我就只看了一眼。不过，有一点倒挺奇怪，他抱走的孩子。我看时，瘦瘦小小，气若游丝。他时隔两天，把他抱回来，就是白白胖胖的一个男孩。我也不敢多言，想找产婆去询问，可可那都是太太娘家的产婆，我我都到哪儿找去啊？刚生下来的孩子。奄奄一息的抱出去，又哭声洪亮的抱回来。这我敢断定，云霞抱回来的这个，绝对不是先前抱出去的那个。这，这怎么可能呢？这么多年了，明凯少爷，那简直就是太太的命根子。所以云霞她突然变成了哑巴。玉佩你见过吗？这这这是在哪儿找到的玉佩？你先告诉我，这块玉佩它代表什么？持有这块玉佩的人，就是谭家唯一的继承人呢。那我问你，后来谭老爷把这块玉佩给谁了？老爷非常清楚，太太是用催产的方法生下的这个孩子。所以，老爷坚持认为，朱秋月的孩子，才是谭家唯一的继承人，所以他要扶正朱秋月，就给明阳少爷特意制定了这块玉佩。我是亲眼看着老爷将这块玉佩戴在了明阳少爷的脖子上。那为什么谭夫人对玉佩的事他一无所知啊？原本，老爷是打算，太太的身体。和情绪稳定了再说，可谁知道，太太执意认为，朱秋月所生的孩子，是跟高江的野种。就在老爷准备给太太摊牌的那天夜里，朱秋月的房子，突然发生了一场大火。在场的人说，高江抢走了明阳少爷，朱秋月，也扑向火海，自焚。好像不是抢，他是救了那个孩子，因为谭夫人绝对不会放过那对母子的。所以呀、啊，老爷痛恨了太太一辈子，也找了明阳少爷一辈子。我求求你们告诉我，到底在哪儿找到的这块玉佩？拿着这个玉佩，就是我们明阳少爷。
这块玉佩从来就不在我的身上。你就是明阳少爷，对，我就是谭明阳。我是谭明阳又怎么样？我跟着杨父过着颠沛流离、提心吊胆的日子。要不是义父收留我们，我现在还是大街上的一条狗。明阳少爷，你一直都在老爷的心里啊，这么多年了，老爷没有一天不在想你，不在找你。他这甚至为了不辜负对你母亲和你的爱，冷落了太太和明凯少爷几十年呢。他在临终前还在叫着你的名字。我跟老爷已是情同手足。虽然我被赶出了谭家，可我仍在四处找你呀、啊，因为。这是我对老爷唯一的报答呀！我老爷，起来吧，起来，起来吧！你的心我领，我会给你养老送终的。明阳少爷，你要谅解老爷。他至死都认为你还活着，所以，他留下一份遗嘱，坚持要把谭家的继承权留给他的长子呀。那份遗嘱在哪儿？太太知道了这份遗嘱，估计早已经把它销毁，因此我也被赶中了谭家。明阳少爷。你才是谭家的少东家呀！不，老爷，你搞错了，我不是什么谭家的少东家，我是谭家的毁灭者。天注定的，之后呢，就要看你的运气能不能拼出一个好结果。那我就是最好的例子啊！有谁能想得到，这长工小六子，居然能变成上海滩呼风唤雨的六爷？谁能证明我是谭明阳呢？谁能证明？谭夫人已经把我和母亲的一切都抹杀掉了。就算有人知道我是谁。他们也会认为我是个野种。我说过了，你没输，你没有输。我们现在要证明的，就是谭明凯才是真正的野种，而你，你才是谭家唯一的血脉。我现在敢百分之一百的确定，谭夫人的那个孩子，在生下来没多久就已经夭折死掉了。而云霞呢？她是为了想保住主子在谭家的地位，趁秀姐在昏迷的时候呢，把梅老九的儿子抱来，放在她主子身边。所有的始作俑者都是云霞，所以她把她自己给逼成哑巴，为的就是要守住这个秘密。陈秀姐这一辈子啊，都把希望放在谭明凯的身上，但是她死也想不到，她才是养了一个真正的野种啊。一旦证实了这个事实之后，我叫他会死哦。可是这一切的一切，都只是我们的推测。遗嘱已经被毁了，这块玉佩，不知道怎么的，又回到了梅老九的手里。如意也已经嫁给了谭明凯，我们所有的牌都捏在别人的手里。梅老九会把如意啊嫁给谭明凯，那就说明。
刘毅她绝对不是梅老九的亲生女儿。如意从哪来不重要，重要的是，梅老九能把如意嫁给谭明凯，那就更加说明，谭明凯就是梅老九的亲生儿子。他那么做也是想顺理成章去接近他自己的儿子。这就是为什么云霞会给梅老九下跪。而梅老九对谭明凯的态度会巨变的原因，潘玉培，除了老袁，没有人知道他的含义。是，我可以把这个玉佩立刻从梅老九的手里抢过来，但他还只是一块石头，他开不了口。玉佩会跑到梅老九手里，只有一个原因，那就是云霞她知道这个玉佩的意义，绝对不能在谭家出现。所以他就当做买走孩子的酬劳一部分，一并送给了梅老九。可现在知道这个秘密的只有两个人，云霞和梅老九。云霞为了守住这个秘密，已经装了半辈子的哑巴，她不会开口的。剩下来的只有梅老九了。那你就要想办法，尽快撬开梅老九的嘴呀、啊！不可能的，义父。不可能的，梅老九是谭明凯的亲生父亲。现在，谭明凯已经贵为谭家的少东家，有哪个父亲会把已经飞上枝头的儿子拉回到地面上呢？这绝对不可能。况且，梅老九身患绝症，他一定会成全谭明凯的。那就用他亲生儿子的命。撬开他的嘴呀、啊！如意，来，娘特意吩咐云姨给你准备了安胎药，还特别交代我提醒你按时服用，赶紧喝了。这个孩子真是上天赐给我们的礼物啊！因为他，娘对我的态度都改变了，真希望他快点出生。傻瓜，才两个多月，还早着呢。你现在要做的就是保持愉快的心情。妈妈健康，宝宝才能健康嘛。嗯，我想去看看娘。哎，如意，不用了，妈在念经呢。如意，我妈曾经受过很深的伤害，所以她的个性才会变成如此。如果你以后有什么委屈，你必须要告诉我，让我去解决。可是，我不想你夹在我和娘中间为难。很快你就会当母亲了，到时候你也会体会到，母爱有的时候真的很自私，但是母爱也可以无条件的原谅自己的孩子。知道了。对了，你外乡订单那边怎么样？这次我跟英国那边签了八年的订单，很快第一批茶叶就要运走了。这批货我必须要亲自盯着，装箱运输，绝对不能马虎。我知道了，我会好好待在家。现在呢，又有小宝宝陪我了。这次呢，我必须要做个样子出来，因为呢，我很快就会当一个父亲了，必须要让我的孩子为有我这样的爸爸而骄傲。带的东西。告诉我，你们又想干什么？叶子，有些事情不用问太多。我可以不问，可我去过童家。当他们知道如意怀孕的时候，童夫人竟然诅咒如意胎死腹中。我可以理解你们每一个人心中的恨，我也可以什么都不管，什么都不问。但是我现在最关心的就是如意肚子里的那个孩子
，他至少是干净无辜的吧？你不用担心，我不会伤害那个孩子的。那你就答应我，看在孩子的份上，别再伤害如意了。叶子，很多事情不是我罢手了就可以控制的，就像骰子扔出去，就再也收不回来了。是想利用烟土构陷谭明凯，对，然后逼梅老九说出真相。但是这个计划需要一个人的帮助，佟思若，没错。从我们帮他买茶园，到去秘方开始，他就已经是我们的人了。我相信，他一定会做的。明天让叶子去找佟思若，邱老哥。我觉得不能再让大小姐做任何事了，她就是一个女人，有妇人之仁。如果再让她掺和下去，她会受不了，反而导致所有的事都败了。你看，你站在谁的立场上说这句话的？当然是站在你的立场上。谢谢你，阿康，谢谢你的提醒。这样吧，见童思若，我亲自去。邱老哥，还有一点特别重要，这一步必须得让童思若自己来走。这个圈套不仅能套住谭明凯，也能成为童思若的把柄，而且控制童思若也可以用这个。不是我的对手，是我的兄弟。这什么？粘土。最上等的烟土，烟土，你为什么给我带来这个？一会儿你就知道了。想问你一下，现在谭明凯呢已经打开了国外的销路，如意呢又恰如其时的怀上了孩子，成为了谭家的女主人。你呢？佟思若呢？你煞费苦心办了茶园，拿到了配方，你甚至已经把谭家赶出乌茶镇的商界了。可一转眼，你又回到了失败的原点上。你怎么办？我也痛苦愤怒，啊。我能怎么办？你要一招制敌，反败为胜。一招制敌？对。这些烟土，就是我给你带来的武器。思若，你只需要把这些烟土放到谭家的货柜里，按照民国的宪法，私贩烟土要判五年到无期徒刑。你想栽赃嫁祸？这说的那么难听吗？确切的说，叫一报还一报。可是这样会让谭明凯蹲一辈子大牢。佟思若，佟思若，你心里还爱着谭明凯呢，深深的爱着，所以你不忍心，对吗？我就不知道谭明凯的心里是不是还爱着你了。他在娶如意的时候，他那么深深的伤害你的时候，他心里有没有半点不忍心？有没有半点顾及你的感受？有没有？你放心吧，我跟警察局很熟的，这一点你知道。所以事成之后，要关谭明凯多久，是我说了算，而我可以让你说了算。嗯、东西给你带来了，警察局那边我也已经安排好了，该怎么做就看你的了。现在呢是万事俱备，只欠东风。你要做的就是把这一箱烟土放到谭家的货柜里头，从此以后，谭家就会万劫不复
，你容我再想一想。好啊，我可以等啊，你等得起吗？明天谭家的茶叶就运往欧洲了，再过半年。如意的孩子就咕咕坠地了，你还能翻身吗？我可以等啊，你能等吗？答应他，娘，娘，这件事非同小可，私犯烟土，那是殃及人民的大罪。如果谭明凯和这事儿牵扯上，他不死都会丢半条命的。哼。他们祸害我们的时候想过这些吗？你哥和你爹是两条人命，如意倒好，现在倒要生一个。哼，我要如意尝尝，什么叫孤儿寡母，要让谭夫人知道，什么叫做丧子之痛，这才叫公平。娘，可是我不知道这件事为什么非要我来做。南通两家现在唯一共享的就是码头的仓库，而可以自由出入仓库的只有两个人，谭明凯和你。我该怎么做？明天上午十一点之前，把这箱烟土放到谭家的货柜里，剩下的我来做。老陈，哟，佟大大家的。老陈，你想想闺女的病怎么样了？谢谢大当家的，她好事好多了，可就是靠药挺着，也不是您的接济啊，我女儿都挺不到现在。来，这钱你拿着，别亏着孩子，拿着。谢谢大小姐，谢谢。自家人不要客气。今天我是来清点货物的，不过你也知道。谭家总是三番五次的要陷害我们童家，这次他们又有茶叶要出货，我不得不清点一下自家茶叶的数量。不过我不希望谭家人知道这件事情，免得再生是非。明白，明白。呃，防人之心不可无嘛。嗯、来，我给你开门。好。<笑>您先忙吧。哦，好好好张局长，有什么事吗？哼哼，真不好意思，谭少爷，我们局里接到线报，说你私藏并贩卖烟土，所以想请你好好的配合一下，我们要查查你这些货箱。这怎么可能？我是正当生意人，我们运的全都是茶叶。这有人举报，我总得查吧？啊，都给我消开！是。局长，谁的线报啊？瞧瞧我们这儿，哪有烟土啊？咱们平时关系那么好，看在我的面子上，算了，别查了。<笑>高老板，是你的面子重要
，还是我这乌纱帽重要。今天谁说的都不行。你有没有问过六爷？这可是我们聚顺兴参股的生意。是六爷大，还是政府的法令大？高老板，我可是看在六爷的份上，已经给你很大的面子了。如果你再增加阻挠的话，呵呵那我可就要公事公办了啊！今天就算让我罢民搁这儿，这货也得放。回头，回头，赶！哎，给我查！不行了，张局长，您别生气，千万不要冲动。阿康，把枪放下。我们没有做过，没事的，让他们搜吧。放下！给我搜！是是。当巨货，你还有什么好说的？局长，你相信我，我真的不知道为什么这些东西会在我的货里面，这是个误会。误会？这私贩烟土可是重罪。来，把他给我带走。是。等等，局长，这批货也有我的，要抓连我一块抓。秋朗，我不能连累你，让他们查吧。我是清白的，你放心，一定没事。我跟你们回去吧。秋朗，帮我通知我妈，还有如意，放心。我等等。娘，思若，怎么样？我终于可以看见谭家家破人亡了。老爷，要东，我可以替你们报仇了。我这就去给他们上香。娘。若，你到底都干了些什么呀？娘，如意来给您请安。你丈夫说了，以后不用来请安。如意也想来看看娘。您身体不舒服吗？从早上起，这右眼就一直在跳。该不会是和洋人做生意不保险吧？要不，让大夫去找明凯，暂缓几天，考虑清楚。娘，明凯和外国人都是有合约的，什么时候发货，上面已经写得清楚了。如果违约的话，是要赔偿的。我是怕赔了夫人又折兵。不会的，明凯这次合作的外商都是他留洋时的好朋友给他介绍的，应该没问题。我呢，就会在家安心的养胎，直到孩子出生。我让你养胎，确实是想等孩子生下来，看仔细了，这孩子到底是谁的种？您这是什么意思？没什么意思啊，从一开始我就不相信你，现在。当然怀疑你肚子里的孩子了。我知道您不喜欢我，您可以不接受我，但请您不要玷污我的清白。干妈，干妈，出事了！干妈，明凯出事了！明凯怎么了？警局从我们的货箱里头查到了烟土。怎么可能？谭家的茶叶箱子里怎么可能有烟土？可是
。干妈，我是亲眼看到警局从我们的箱子里头搜出烟土的。明凯他人呢？他在哪儿啊？他已经被警局带走了。哎，干妈，你先别着急，我让阿康去警局打探消息了。我们先得弄清楚到底是怎么回事。全怪你。要不是你怂恿明凯发这笔货，就不会出事了，都是你的错。哎呦，我说什么来着？一直害得童家家破人亡，现在轮到我们家，真是个灾星，灾星啊！娘，明凯他是我的丈夫，我孩子的父亲，我比谁都希望他健康，他平安。你少在那挖苦耗子！我告诉你，明凯要是有个什么闪失，我绝不让你活着走出谭家。你以为你的圈套套住的仅仅是谭明凯吗？最终，你套住的是你自己的良心。良心？我谭夫人追杀我的时候，跟我讲过良心吗？知道我是谭明阳之后，你以为他会跟我讲良心吗？谭夫人的手段会比我更狠。更毒辣！我现在，我现在对明凯做的一切，只是自保。可是你别忘了，明凯是你的亲弟弟啊！不，他不是我的弟弟，他谭明凯是没老九的儿子。我觉得这件事一定是有人在陷害谭家，不然怎么会有人私藏烟土？又有人去举报，这也太巧合了吧！一定是圈套。哎呀，那得赶紧想办法，要不然会坐一辈子的牢啊！可是，到底是谁在陷害少良呢？如果是陷害，至少他有两个目的：一，就是将明凯置之死地而后觉；还有，就是让谭家破财消灾。所以，魏大叔，你先准备一笔钱，用来打点江局长，至少让他照顾一下明凯。还有老五，你去查一下，这两天是谁在仓库值班？如果要陷害明凯，至少要先进到仓库。少奶奶，说句不该说的话，如果真是有人陷害的话，你可以做最坏的打算吗？我相信明凯，我也一定会把这件事情查得水落石出。不管多久，我都愿意等。好，别说话啊，咱们去办吧。
是谁？是如意耍的诡计。当年朱淑玉和高江珠胎暗结，要把我赶出谭家，好加害老爷，让他们的执着可以得到谭家。何青天是何其相似！如意的圈套和朱淑玉当年的圈套是一模一样的。夫人，夫人，你真是急糊涂了。如意怎么陷害明凯少爷呢？秋郎，如果你还认我这个干妈，你就一定要救救明凯啊！干妈，放心吧，我会尽力而为的。我已经求了张局长，他允许我们破例去探视明凯，一切等见到明凯以后再说吧。对对对，高先生和少奶奶想到一块儿去了。少奶奶啊，已经让我在柜上之前准备打点了。我和你们一起去？不行。现在情况还不清楚，您的身份去了以后啊，容易把事儿闹大。我们先去，您在家里安心的等消息，好吗？秋郎，如果没有你这个干儿子，我真的不知道该怎么办。